బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ప్రభు ఆయన యేసు క్రీస్తు ప్రశస్తమైన నామములో మీకు శుభములు రేపటి దినాన్న ప్రతి క్రైస్తవ గృహము ఒక దేవుని మందిరం కావాలి ప్రతి గృహములో ప్రార్థన బలిపీఠం కట్టాలి స్థుతులతో ప్రభుకు ఒక సింహాసనాన్ని సిద్ధపరచాలి టీవీలు సెల్ ఫోన్స్ ముస్లిమ ముషట్లతో కాలక్షేపం చేయొద్దు ఎవరి గృహాలను దర్శించవద్దు ఎవరిని మీ గృహాలకి ఆహ్వానించొద్దు రెండు గంటల పాటు చర్చిలో ఆరాధించలేదే అనే బాధ కంటే ఈ రోజంతా ప్రభుతో గడపాలని నిర్ణయించు ఆ రీతిగా రేపటి కొరకు సిద్ధపడు ఉదయకాలంలో నీవు దేవుని మందిరంలో ఆరాధించినప్పటికీ కూడా రేపటి దినమంతా ప్రభు సన్నిధిలో గడపడానికి సిద్ధపడు నీ గృహంలో నుండి స్థుతి ధూపం బయలు వెళ్ళాలి అది పరలోకపు సింహాసనపు గదిని చేరాలి స్థుతుల మధ్య సాతాను నిల్వలేక పారిపోవాలి భారతదేశంలో ఉజ్జీవ జ్వాలలు రగలాలి చైనాలో రోడ్ల మీదకు వచ్చి ప్రభును ఆరాధన చేస్తుంటే భరించలేని సాతాను ఆదివారం ఇండియాలో దేవుని మందిరాల్ని మూయించడానికే పక్క ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకున్నట్లున్నాడు అయితే వాడికి పిచ్చెక్కిపోవాలి లక్షల్లో మందిరాలను మూయిస్తే కోట్లలో మందిరాలు వెలిసాయేమిటని ఇదెప్పుడు సాధ్యమంటే నీవు నీ గృహం కూడా ఒక దేవుని మందిరంగా మారినప్పుడు ప్రభుత్వానికి లోబడడం మన కర్తవ్యం కరోనా వైరస్ పన్నెండు గంటలకు మించి బ్రతకదు కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎంత భయంకరమైనది అంటే ఈ వ్యాధి బారిన పడి ఎవరైనా మృతి చెందినప్పటికీ కనీసం వారిని చివరిగా చూచే అవకాశం కూడా మనకు ఉండదు మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూనే ప్రార్థించడానికి మన హృదయాలను సిద్ధపరచుకుందాము అట్టి రీతిగా మన జీవితాలను సిద్ధపరచుకుందాము అట్టి కృప ధన్యత దేవుడు మనకు అనుగ్రహించునుగాక